。象甲结束之后呢，在深圳又举办了一个仙人指路杯象棋大师邀请赛，最终玉面神佛蒋川击败了孟晨夺冠了。决赛那盘棋先放一放，瞧一下黄珠峰对赵欣欣这盘。黄珠峰呢，绰号东邪，今年亚锦赛咱们中国队不是夺冠了吗？像李少庚、黄珠峰这两位主力队员已经晋升为特大了。以后四郎得改口了，不能叫黄大师了。好、啊，咱们回到棋局，这盘已经是黄中峰和赵欣欣下的第五局了。五加三超快棋，仙人指路对足底炮，飞象上马，两头蛇出车，红旗拐角马保炮，未来可以跳右侧的正马，黑方象七进五，跳马，马八进六拐角，散手棋。黄特抬横车，六金巡河。这时候红方是出左车啊，那要是出右车呢？抓一下马，黑方怎么接？可以穿弓，也可以平车对炮。你红方吃马呢，我黑方就打掉；你先吃炮呢，我黑方就踩上来，没有问题是吧？当时弄个左车。六金冲七左，拱了吃了，右马盘河。他要是平车盖的话，红方可以进炮保一下啊，然后再打车。黑方没走，冲了边卒。黄珠峰不愧为东邪呀、啊，这招法都挺邪性。穿弓马，对手打车，如果逃炮，那黑方进马接着打，红方只好躲车了。那他躲了，黑方的炮不能白平啊，高低得用一下子，进炮打马。红方心说：“我弃子，这玩意儿不成立啊！”送兵太心疼，那还是逃马吧。踩着车，黑方闪避，然后把炮换了。换完，红方双马连环倒是不用愁，但是人抓着中兵啊，挺大的，那还是得保一保。先无事，一人喝口水，来吧，把瓶撂好，接着战斗。上士，红方追求个稳当，他对车了，那不换就是放这儿呗，别象腿未来在平炮啊、冲兵、攻击底象什么的，现场对一下。六金说：“等会儿，我先连上，您请。”黄大师造了，黑方再吃。换完这还有车。他在这红方不好发展呢，他咬着马，瞄着中兵，这可怎么下？如果说套个炮，黑方冲个卒，然后红方送兵，对手吃了，红方进车抓炮，这边打车，那就拱了过河呀。红方吃掉，黑方平卒，保住了，不满意。还有什么招能打破僵局呢？哎，平车行不行啊？放在这里，一会儿把象收回来，用马生根，然后再冲兵，跟黑方对子儿。这个套路怎么样呢？那黑方还是进中卒，红方落象，黑方跳马，冲兵，黑方踩了，交换。关键这样走，这个中卒还是可以过河呀，挺难办是吧？现场黄特应该说下手对自己挺狠，他平车对炮，要想伤人先伤己，黑方打掉一吃，对手做掉中兵，红方补士，黑方又干掉边兵，一下送给对手两个，这么走就是自己的马活了。车还在，控制对手编码，先往上跳一步。马八进七，保护中卒。红方双马都跳到巡河，黑方进中卒，跳马，再冲，这就上去一个了。红方必须得着不着不了，要不太亏了。把车点进来，随时准备登象，底象一走就干掉编码。这种棋就不能飞象，红旗可以往这边平，接着抓。那你说我再补上
关键红方这步进马怎么办呢？给象腿一别，七路马脱跟了，这边还能铺槽，估计黑方只能往回跳了。那红方顺势干掉顾和卒，黑方什么优势都没有了。这个象不能躲，黑方平车走得好啊，把这马困住了。你要是踩象换完之后，平卒一拱他挂了，而且你也不能直接往上跳。黑方进马一蹬，他还是挂，没有点，活活困死吗？你退车拉住也不行啊，他能卧槽抽车了，那更坏了。现场黄竹峰冲了一路兵，六金小卒过河大摇大摆，红方这几个大子儿也不敢动，称势调形，足贵神速上势，足贵，红方彻底耗不起了，坐不住了，冲兵，对手吃掉踩上来，足贵，哎呀，终于可以喘口气了，红方马踩中将。吃吃，中象也不要了，就是足贵啊！吃掉平车，双足过河，大军压境，红方这还能顶住了吗？这里提前落个势肯定会好一点。黄特呢不打算防了，他想快速将马调整好位置，来个大决战，往上蹦，黑方充足，红方退马要求挂脚。对手将一军落势，平卒叫杀，这只能出帅了，补士没用，黑方一跳马，红方底势被车锁着，黑方的马踩着花心，他可以小刀弯心了，你出老帅他也是弯呢，这又可以投了，落势一点用没有，出帅。杀势一将，上老帅，跳马过河催杀，这个老帅已经动不了了，进马就死。那么红方呢？先来套连招，挂脚，出将，进马将，六金呢？故意上将给对手希望，玩的真大呀！黄特平车叫杀，这可是拔黄马呀！从这儿将在杀中士就死了，到底谁快呀？黑方进马一将，杀齐红方唯有电狙，紧接着狙占王位，一招毙命。黄特不下了，投了。我的天哪！因为这狙呢被马拴着不能前进，那吃的话，黑方平卒绝杀。为啥刚才老将不回而选择以身犯险？就是为了弄出来锁死高士，他不能收啊。咱们再看看这棋，那么红方吃马，黑方一拱就死了。要是将一军呢？黑方动将，然后往这儿蹦，遮住。平卒不是杀棋了，黑方拱掉呗。红方吃马，这里再一平，还是无解。小刀什么都不玩，拦不住了。这局挺有意思。好，感谢朋友们收看，下期再见。